Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal de modelismo Hoy traemos por aquí un Gundam El RX-79 en escala 1-114 grado HG Así que por favor no se vayan Acompáñenme y vamos a mirar este kit que nos traemos hoy Bueno amigos, como les decía, hoy les traigo un Gundam, he venido tratando de incluir esto dentro de la información que eh, comparto con ustedes acerca del modelismo. Este es un modelo RX-79, Gundam Z8, Fierce Production Mobile Suite Custom Type, esos nombres son eternamente larguísimos. Eh, es un HG o su grado de complejidad es un HG de la serie Universal Century. Fue un kit que sacó Bandai en el año 2013. Mm, aquí pues voy a comentarles un poquito más. La caja, pues por todos estos temas de COVID y demás, me tocó como quitar una parte o botar una parte. Entonces vamos a mirar qué les comparto acá. Aquí están todos los plásticos, pero por ahora les muestro aquí que eh, la tapa trae como unos eh, poses o formas en que queda el, el modelo. Una pose de acción. Aquí viene como un detalle de cuáles son sus características en tamaño, peso y demás. Aquí viene que es el 155 de la serie Universal, Century Universal. ¿Qué más? Viene otro acá, el detalle. Aquí viene unas poses de acción, entonces se ve aquí el hombre haciendo todos sus movimientos de combate. Eh, según esto el precio aproximado son 1600 yen pero como ustedes saben este tema de para hoy o para esta época en la que estamos eh, con todo lo que ha sucedido de la pandemia y demás pues esto se ha subido bastante de precio por los temas de movilidad y desplazamiento de estos y pues se hacen más costosos aquí está el manual tenemos dos tres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sprues. Y en el manual, pues volvemos a ver aquí que como unas características, que cuáles son sus componentes, su detalle. Aquí les dejo como para que si les interesa leerlo y demás. Los manuales de los Gundam o oh, desarrollados por Bandai me parecen siempre muy curiosos. Porque ustedes van a ver hojas a color, pero todo el resto está blanco y negro. Y adicional, no todos vienen a traducción en inglés, estos siendo viejitos pues no, no, no son así, últimamente han venido haciendo esa inclusión en, en, en sus manuales porque pues han dado cuenta que es algo que ha salido de Japón y ha tenido muy buena respuesta. Entonces tenemos el 1, el Spruba, el A2, el B1, el B2... Aquí los, estas son las partes plásticas de las uniones, los joints, creo que es que se llaman, los blasters, tan, tan, tan. Pareciera que todas las piezas que vienen en los sprues las vamos a usar, no hay ninguna que venga marcadita con X, acabo de mentir, acá hay unas, un par. Y pues como suele suceder en estos Gundam, empezamos con el pectoral, el pecho, aquí va una parte del backpack aquí pasamos a la cabeza en el paso 11 y 12 eh, brazos sí, estos son los brazos todos los dos brazos aquí ya tenemos torso brazos, cabeza después de eso empezamos con los pies procedemos a ensamblar las piernas entonces ya tenemos las dos piernas ¿sí? y hacemos la unión con la cadera que viene en esta parte de acá ¿sí? vamos con la cadera piernas, cadera, torso la unión de todos los componentes y el armamento que por aquí veo que tiene como una ametralladora dos tipos de ametralladoras y también tiene un sable y el, y el escudo lo cual es como las características de, de, de lo que son los gullos después de eso entonces procederíamos Aquí que es como todo el, el ensamblaje de la maleta, del backpack, dun, 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 y con eso terminaríamos. ¿Qué más viene en el manual? El esquema de colores, ahí se los dejo. Muestran también algunos movimientos, Miren, entonces que la cabeza, la cintura, la rodilla, la rodilla por lo que veo es de doble unión, entonces chévere por eso, el pie, 
Eh, las armas viene con dos tipos, una 100 milímetros y otra que debe ser un, como un cañón. Eh, la ubicación de algunas de las calcomanías, para que las vean acá. Algunas poses de acción, la vista trasera del kit. Y por acá, pues cuenta un poquito una reseña como del modelo, donde aparece en la historia, sus especificaciones, bueno, y da todo ese detalle. De, de contexto de lo que es este modelo dentro de, del universo Gundam. Listo, este era el manual. Ahora vamos a los plásticos. Entonces, en los plásticos empezamos por acá. Qué pena, ahí el ruido. Entonces aquí tenemos... Vamos a ver si logro identificar algunos, porque pues hay piezas que son muy pequeñas. Aquí tenemos las calcomanías, miren lo bonitas. Los stickers son muy, muy bonitos. Muy bien desarrollados. Estos son de transferencia. Entonces estos son fáciles de colocarnos. Aquí tenemos el Spro B1 y B2. Si no estoy mal. Que los habíamos visto. Mira, entonces esta es la parte de la maleta. Pues van de ahí. También una característica. Y es que todo viene muy bien desarrollado. Sin embargo aquí veo que el plástico viene algo maltratado. Tal vez por el viaje y demás. Entonces tocará mirar cómo lo arreglamos. Eh... Y teniendo en cuenta que los Gundam uno los puede armar así tal cual de caja y dejarlos así o ya las personas que son más expertas empiezan a experimentar con técnicas y demás de pintura. Entonces tal vez esto sería para eh, imprimar y pintar. Aquí tenemos parte de los pies, también veo la, la mochila, parte del, del backpack, me gusta mucho el color, es azul como petróleo, tal vez podría ser la tonalidad. Parece muy bonito y parece un esquema interesante, pero ahorita al final del video les cuento algo que voy a hacer con este kit. Eh, por acá tenemos otra bolsita de sprues, dos sprues, vamos a ver. Estos son los el A, B, si no estoy mal. Ah, no, aquí hay tres. Listo. Entonces, por un lado tenemos el D. En el D, por lo que veo, tiene una parte de la ametralladora... Otra parte del backpack y estos son como componentes de las armas para los soportes. Por acá tenemos los, eh, los plásticos que son las uniones. Uy, casi la, la quito. Esto es para las uniones. Entonces ahí está toda la de plásticos. Y este es tun, 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 el A2. Que esto vienen siendo, por lo que veo, parte de las hombros. Por ejemplo, miren, ahí tiene un detalle bonito, en relieve, aquí también. Uh, ¿Qué más logro identificar? Eh, parte de las piernas. Pero mayormente. Oh, estos son, oh, estas son brazos o piernas. No estoy seguro. Porque sé que estos son los hombros. Pero por ejemplo, esta parte de aquí pareciera más de la pierna que de los brazos. Listo. Vamos con el siguiente paquete. Aquí tenemos esta bolsita. En esta bolsita tenemos las luces de los sables y de otras calcomanías. Estas calcomanías son metalizadas. Estas son para los ojos, que no están nada mal. Se ven bastante feroces, por decirlo de alguna forma. Y como unas tiras para el, para el backpack, que es como una mochila ahí que lleva este modelo. Aquí tenemos... Eh, como algunas partes internas de lo que sería la cintura, un, dos cohetes del backpack, eh, o algunas uniones para los brazos y cadera, los joints creo que les llaman, y los sables, las luces de los sables. ¿Listo? Pues bastante bien. Es que en estos moldes más que, es como más mostrar las piezas que realmente hacer una deconstrucción de ellos en cuanto a su funcionalidad y demás porque eso solo se sabe en el momento en que los ensambla uno y sabe qué tan agradable es uno fue listo aquí tenemos el C1 entonces por aquí mire trae las manos trae por lo que veo varios pares de manos pero todas como hacia los gatillos de las armas las ametralladoras que trae aquí trae otras partes de aquí trae otro cañón otras eh, las turbinas de los cañones el escudo, la cadera la veo por acá, pero miren que todo siempre tiene un relieve muy bonito y muy detallado. Y esto pues es fácilmente, esta es una, es una tira 
que trae para el backpack. Y aquí pues otra parte del escudo. Estas sí son las piernas. La cabeza, miren por ejemplo el detalle de la cabeza tan bonito. La otra ametralladora. Tan, tan, tan. La cadera. Y ya. Eso es todo lo que viene aquí. Que no es poco. Viene pues, lo que uno esperaría en un kit. HG, de grado HG Bueno, esos fueron los buenos Opiniones, pues, no sé Pues creería yo que les podría compartir Que siendo de la casa Bandai Pues viene con la calidad que uno esperaría Y pues Bandai es la productora de esto Esto no tiene mayor problema o queja ¿Qué quiero hacer con este molde? O con este modelo Quiero ensamblarlo, se los quiero mostrar así Como viene de caja pero mi deseo y mi anhelo es poder pintarlo y hacerle un esquema como camuflado en tonos azules o grises. Vamos a ver cómo me sale el experimento. Eh, les iré mostrando el proceso aquí en el canal. Entonces no, no, no olviden acompañarme en esto. Por ahora, pues eso era lo que te gané este, este HG. Así que amigos, eso es todo. Espero que les guste, les agrade. Por favor, si tienen preguntas, comentarios, observaciones, lo que quieran, déjenlos ahí en, en la caja de este video si tienen algún deseo de apoyarme me serviría muchísimo que se suscribieran compartieran y dejaran su like de resto por ahora eso es todo amigos un, un video más de del canal ahora asociado con el mundo de los Gundam así que eh, nada un abrazo modelista estamos en contacto y bye